நம்ம கற்பூர் தமிழால் சிவில் அண்ட் மெக்கானிக்கலுக்கு ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் கிளாஸஸ் போய்ட்டுருக்கு ஸோ கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் சீக்கிரம் வரப்போகுது ஸோ கைண்ட்லி ஸ்டார்ட் இயர் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் டைமை முடிஞ்ச வரைக்கும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஸோ இஃப் யூஆர் வில்லிங் டு ஜாயின் ஹியர் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ கைண்ட்லி கான்டாக்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் ஸ்டடி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ரிவர் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் அடையார் ரிவரே எடுத்துக்கோங்க இங்கே சென்னையில் வந்து அடையார் ரிவர் இருக்கா இப்போ அடையார் ரிவர் பக்கத்தில் நீங்கள் ஒரு பில்டிங் கட்டுறீங்க இங்கே வந்து அண்டர் கிரவுண்டில் பில்டிங் கட்டணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் தானே கேல்குலேட் பண்ணணும் கரெக்டாக எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்னால் என்ன டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஸோ ஒரு இன்ஜினியராக ஒரு ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியராக அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போடுறப்ப அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்டில் என்ன எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குன்றது உங்களுக்கு தெரியணும் இதுவே ஒரு அடையார் ரிவர் பக்கத்தில் ஒரு பில்டிங் போகுது அப்படின்னா பத்து மீட்டர் கீழே நீங்கள் தோண்டி அதில் வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் அண்டர் ஃப்ளோர் வந்து போடுறீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் நோ தி எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆனால் அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்ன பிரச்சனைனா மந்தை பொறுத்து இந்த வாட்டர் டேபிள் வந்து ஃப்ளக்ஷுவேட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெயினி சீசனில் ஃப்ளட் வரப்ப வாட்டர் டேபிள் அதிகமாக இருக்கும் சம்மர் சீசனில் வந்து வாட்டர் டேபிள் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இது எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனால் இப்போ என்னோடய கேள்வி என்னென்னா இப்போ இந்த வாட்டர் டேபிள் மாறுறதுனால இந்த இந்த மூணு கேஸ்லேயும் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மாறுமா மாறாதா அதுதான் என்னோடய கேள்வி சரியா பிப்ரவரியில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து மீட்டர் இருக்குது தண்ணி ஜூலையில் வந்து ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் டிசம்பரில் வந்து எயிட் மீட்டர் நவ் மை கொஷின் இஸ் ரிவர் பெட்டுக்கு மேலே இந்த வாட்டர் லெவல் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால ரிவர் பெட்லேருந்து டென் மீட்டர் கீழே நீங்கள் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் மாறுமா மாறாதா அதை தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் இல் சி இல் சி வெதர் இட் இஸ் இட் வில் சேஞ்ச் ஆர் நாட் So what is effective stress? Effective stress is total stress minus pore water pressure. Correct? Ah? Total stress minus pore water pressure. So now I will calculate the effective stress. That is why I have to give the unit weight. The unit weight of soil is 20 and unit weight of water is 10. 10 is 9.8. Here you can give 10 kN per meter. So now I will calculate the unit weight. So first let us calculate the total stress. So what is total stress? டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்னால் இந்த பாயிண்டில் மொத்த வெய் என்ன வெயிட் ஆக்ட் ஆகுதோ அதுதான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த வெயிட் ஆஃப் த என்டையர் சிஸ்டம் என்னென்ன வெயிட் இருக்குது இந்த வாட்டர் பாடி இருக்குது அப்புறம் இதுக்கு மேலே பத்து மீட்டருக்கு சாயில் இருக்குது ஸோ அதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணனா அதுதான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ வாட் இஸ் தட் வாட் இஸ் த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் டென் இன்டூ டென் கரெக்டாக ஸோ யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன்டூ ஹைட் ஆஃப் வாட்டர் ப்ளஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாயில் இன்டூ height of the soil so what is the unit weight of soil 20 correct ah unit weight of soil is given in the question 20 into 10 so this is the point la iruka total stress total stress na enna appadina inda edathula unga kaiye vechi just insert your hand and feel the weight that is total stress so endha alavuk weight inda point la act avudho so enna na weight varum inda water body oda weight varum appuram the soil oda weight varum correct ah so that is the total stress that is given by 10 into 10 plus 20 into 10 Now come to pore water pressure. What is pore water pressure? Due to water. Correct? So again 10 into 10. Correct? 10 into 10. Plus. This is the submerge. So now we have pore water pressure develop. 10 into 10. Plus 10 into 10. Right? So now substitute. So what is effective stress? Effective stress is total stress. That is 10 into 10. Plus 20 into 10. Minus 10 into 10 plus 10 into 10. Okay. So if you add this what you will get 100 plus 200 minus 100 plus 100. So if you add this you will get 200 right. So 200 minus 200 plus 200 cancel it more. So what is the effective stress? Effective stress is 100 kN per meter square. This is the month of February month. 10 மீட்டர் கீழே லேக் பெட்லேருந்து பத்து மீட்டர் கீழே நான் போய் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் கால்குலேட் பண்ணால் எனக்கு ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் வருது வெந்த வாட்டர் லெவல் இஸ் வாட் டென் மீட்டர் ஓகேவா நவ் கம் டு ஜூலை ஜூலையில் என்ன இருக்குன்னா பதினஞ்சு மீட்டர் மேலே தண்ணி இருக்குது கரெக்டாக நோ இஷ்யூஸ் லெட் இட் பி ஸோ வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அகைன் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷர் கரெக்டாக ஸோ வாட் இஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் வாட் இஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்மா ஃபிஃப்டீன் இன்டூ டென் டென் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் Plus unit weight of soil into 10. Correct. So 20 into 10. So what is the pore water pressure in this case? Pore water pressure in this case is again 10 into 15. 10 into 15 plus what? 10 into 10. Correct. So what is this? You add this. 150 plus 
டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ வாட் இஸ் அ போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஃபிஃப்டி கரெக்டா ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஃபிஃப்டி மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி தட் இஸ் ஈக்வல் டு அகைன் ஹவு மச் ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் ஸோ ஜூலை மந்த்லேயும் வாட்டர் டேபிள் சேஞ்ச் ஆனாலுமே வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் புரியுதா நா கம் ஹியர் நா கம் டு டிசம்பர் மந்த் ஸோ வாட் இஸ் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் மைனஸ் ஃபோர் வாட்டர் ப்ரெஷர் ஸோ வாட் இஸ் த டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டென் இன்டு எயிட் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் வாட்டர் இன்டு எயிட் ப்ளஸ் யூனிட் வெயிட் ஆஃப் சாயில் இன்டு ஸோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி இன்டு டென் கரெக்டா மைனஸ் வாட் இஸ் அ போர் வாட்டர் ப்ரெஷர் டென் இன்டு எயிட் ப்ளஸ் டென் இன்டு டென் ஸோ நோ கேன்சல் திஸ் 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 இஸ் டூ எயிட்டி ரைட் டூ எயிட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி கரெக்டா தட் இஸ் ஈக்வல் டு அகைன் ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் லிசன் இயர் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மூணு கேஸ்லேயுமே நான் எஃபெக்டிவ் ஸ்டெஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப எதை பொறுத்த கிடையாது என்ன ஹைட் வேணால் இருக்கட்டும் ஆனால் திஸ் எஃபெக்டிவ் ஸ்டெஸ் பிலோ தி லேக் பெட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் டேபிள் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி வாட்டர் டேபிள் புரியுதா அந்த லேக் பெட்டுக்கு மேலே நூறு மீட்டர் தண்ணி கூட ஓடட்டும் இல்லை ஜீரோ மீட்டர் தண்ணி கூட இருக்கட்டும் இல்லை ரெண்டு மீட்டர் கூட இருக்கட்டும் எந்த ஹைட்டுக்கு தண்ணி ஓடனாலும் இந்த லேக் பெட்டுக்கு கீழே நீங்கள் எஃபெக்டிவ் ஸ்டெஸ் கேல்குலேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் தி சேம் வேல்யூ சி ஹியர் ஸோ ஆர் கெட்டிங் ஹண்ட்ரட் இயர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இன் ஆல் தி கேசஸ் யூ வில் கெட் த எஃபெக்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அஸ் சேம் சிக்மா டேஷஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோ பேஸ்கல் ஸோ திஸ் இஸ் அ கான்செப்ட் So it is independent of, so effective stress below the river bed வந்து மேல இருக்க வாட்டர் டேபிள் பொறுத்து கிடையாது எதை பொறுத்து இருக்கு ஒன்லி திஸ் ஜோன் ஒன்லி திஸ் ஜோன் ஆஃப் த சாயில் ஐ ஹோப் யூ காட் திஸ் கான்செப்ட் திஸ் பெக்குலர் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்ட் இன் கேட் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் பை ஐடி பாம்பே சரியா இட்ஸ் அ வெரி குட் கான்செப்ட் ஆக்சுவலி ஸோ அப்போ நீங்கள் பில்டிங் கட்டுறப்ப அந்த வாட்டர் டேபிள் எப்படி வேணா இருக்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணவே வேணாம் எந்த டெப்த்தில் நீங்கள் எஃபெக்டிவ் ஸ்டெஸ் கேல்குலேட் பண்ணுறீங்க அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ திஸ் இட் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் தி water table above the lake bed so this is a very good concept and this you can expect in any standard exam like trb and gate okay and i'll meet you in next session thank you